ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டென்த் லெவன்த்து டுவெல்த்து பப்ளிக் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்பாக இந்த ஒரு வீடியோவை ஒரு முறை தெளிவாக முழுவதும் கேட்டுட்டு போங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நம்ம போடக்கூடிய ஸ்டெடி மெட்டீரியல்ஸ் எக்ஸாம் டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு டெலகிராம் மொபைல் அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் கொடுங்க ஓப்பன் கொடுத்துனா உங்களோட மொபைல் நம்பர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஓடிபி எல்லாம் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அதில் வந்து மேலே சர்ச் ஐக்கானில் ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் அப்படின்னு லெட்டராக டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துடும் ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் நம்ம லோகோ போட்டு இருக்கும் அதை டச் பண்ணுங்கள் டச் பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே ஜாயின் அப்படின்னு இருக்கும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் டாப்பஸ் எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோ பொது தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்கள் பத்து பதினொன்று மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மிக 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 முக்கியமான ஒரு வீடியோ அரசு துறையிலிருந்து அஃபீஷியலாக ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எச்சரிக்கைகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோவை தயவு செய்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுவதும் கேளுங்க ஓகேவா ஏன்னா தேர்வு எழுத போகிற மாணவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நான் காப்பி மட்டும்தான் காப்பி அடித்தா தான் நான் இதை கேட்கணுமாலாம் கிடையாது நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதிட்டு எக்ஸாம் எழுதி எக்ஸாம் சென்டர்லேருந்து வெளியே போகிற வரைக்கும் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நாட் ஓன்லி காஃபி ரைட் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இருக்குது ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணலன்னா ஏற்கனவே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியிருக்கேன் அதன் ஃபாலோ பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ டேரெக்டாக வந்து ஷார்ட் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதாவது மால் ப்ராக்டிஸ் காப்பி அடித்து மாட்டினீங்க அப்படின்னா இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தேர்வு எழுத தடை அரசு தேர்வுத்துறை வந்து கடுமையான எச்சரிக்கை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இரண்டு ஆண்டு மட்டும் இல்லை ஒரு சில பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ பொறுமையாக கேளுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதுக்காக உங்களுடைய லைஃப்பில் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கேளுங்க ஓகேவா ஸோ பத்து பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வில் காப்பி அடித்தாலோ காப்பி அடிக்க முயன்றாலோ இரண்டு ஆண்டுகள் தேர்வு எழுத தடை விதிக்கப்படும் என அரசு தேர்வுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ஸோ நீங்கள் காப்பி அடித்தா இரண்டு ஆண்டு தேர்வு எழுத தடை காப்பி அடிக்க முயன்றாலும் ஓகேங்களா ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ தமிழ்நாடு அண்டு புதுச்சேரிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் டூக்கு மார்ச் இரண்டாம் தேதி ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு மார்ச் நான்காம் தேதி டென்த்துக்கு மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தேர்வுகள் துவங்குது ஓகேவா இதில் வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரசு தேர்வு இயக்குனர் உஷாராணி அவர்கள் வந்து நேற்று வந்து அறி அறிவிக்கை வந்து ஒரு சர்க்குலர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பாடம் தொடர்புடைய துண்டு சீட்டுகள் நோட்டுகள் புத்தகங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டால் அந்த மாணவரின் மாணவரிடம் எழுத்துப்பூர்வமான விளக்கம் பெற்று உடனடியாக அவர் தேர்வு கூடத்தை விட்டு வெளியேற்றப்படுவார் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய சிலபஸ் ஓரியன்டடாக ஏதாவது ஒரு பிட் பேப்பர் புக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஸ் ஏதோ ஒன்று வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட ரிட்டனாக எழுதி வாங்கிக்குவாங்க நான் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்றத ரிட்டனாக எழுதி வாங்கிட்டு உங்கள் உங்களை வந்து அந்த எக்ஸாம் சென்டரை விட்டு வெளியே அமைச்சிருவாங்க நீங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நீங்கள் எக்ஸாமே எழுத முடியாது ஓகேவா அது ஒன்று இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்வு கூடத்தில் ஓகேங்களா தேர்வு கூடத்தில் பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் மாணவரின் விடைத்தாளை பார்த்து காப்பி அடிப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் அவர் உடனடியாக வெளியேற்றப்படுவார் அவருக்கு ஒரு ஆண்டு தேர்வு எழுத முடியாது சரிங்களா நீங்கள் ஏதாவது மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டு போனீங்க பிட் பேப்பர் ஹின்ஸு நோட்ஸு புக்கு பிட் பேப்பர் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் எழுத முடியாது சரி நான் எதுவுமே பிட் எடுத்துன்னு போகல பக்கத்துக்கு நான் பார்த்து கேட்டு எழுதுகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு தேர்வு எழுத முடியாது பி கேர்ஃபுல் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து ஆள் மாறாட்டம் அது ரொம்பவே முக்கியமானது ஆள் மாறாட்டன்றது நீட் எக்ஸாமில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை போச்சு ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆள் மாறாட்டம் செஞ்சிங்கன்னா வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் தேர்வு எழுத தடை விதிக்கப்படும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா நீட் எக்ஸாமில் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் போச்சு சரிங்களா அதனால் ஒரு பர்சனுக்கு பதிலாக வேறு ஒருத்தர் ஒரு பர்சன் வந்து தேர்வு எழுதுறாரு அப்படின்னா அவர்
அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிவிடுவோம் அப்படிங்கிறது போல் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அது வந்து குறிப்பிட்ட ஆண்டுக்கு தேர்வு எழுத முடியாது குறிப்பிட்ட ஆண்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அது எத்தனை ஆண்டுன்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து நீங்கள் ப்ரூஃப் பண்ணோம் அது வந்து நான் எந்த தான் நான் மாற்றி கொடுக்கல அப்படின்றது சம் ப்ராசஸ் போகும் அது சரிங்களா டிபிஐ போயிட்டு நீங்கள் பதில் சொல்கிற மாதிரி வரும் ஸோ அது வந்து குறிப்பிட்ட ஆண்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க எத்தனை வருஷம்னு சொல்ல முடியாது ஓகேவா இதெல்லாம் நானே ரியலாக பார்த்துருக்கேன் அதனால் எத்தனை வருஷம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்ல முடியாது அடுத்து வந்து விடைத்தாள்களில் அநாகரிகமாக ஏதேனும் எழுதியிருந்தாலோ அல்லது தேர்ச்சி மதிப்பெண் வழங்குமாறு கோரி ஏதேனும் குறிப்பிட்டிருந்தாலோ அந்த விடைத்தாள்கள் ரத்து செய்யப்படும் நோட் தட் பாயிண்ட் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க சார் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை நீங்கள் தான் எனக்கு கடவுள் என்னை எப்படியாவது பாஸ் பண்ணிவிடுங்க புண்ணியமாக போகும் அப்படின்லாம் ஆன்சர் சீட்டில் எழுதி வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் நானே கண்கூட பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னாலும் அந்த விடைத்தால் ரத்து செய்யப்படும் ஓகேங்களா அடுத்து தேர்வு கூட கண்காணிப்பாளரிடம் தவறாக நடந்தால் அந்த மாணவர் தேர்வு கூடத்தை விட்டு உடனடியாக வெளியேற்றப்படுவார் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கானுங்க டீச்சர் கிட்டே அநாகரிகமாக நடக்குது மரியாதை கொ ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறதில்ல அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கானுங்க அந்த மாதிரி நடந்தீங்கன்னா எக்ஸாம் சென்டரில் கொஞ்சம் வாழலாம் சுருட்டிட்டு ஒழுங்காக இருங்க வர சூப்பர்வைசர் வந்து நினச்சார்னா உங்களை என்னென்னாலும் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம் அந்த சென்டர் சீஃபை விட உங்கள் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு வர சூப்பர்வைசருக்கு பவர் அதிகம் அது மூலம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவர் நினச்சாருன்னா உங்களை வெளியே அனுப்பலாம் அதனால் எக்ஸாம் அந்த மூன்று மணி நேரம்ன்றது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து மிக முக்கியமான பாயிண்ட்டு இது நிறைய பேர் செய்ய செய்யக்கூடிய ஒரு தவறு இது இதை மாற்றிக்கோங்க சரிங்களா தேர்வு முடிந்ததும் மற்ற மாணவர்கள் மீது வினாத்தாளை வீசும் மாணவரின் விடைத்தால் ரத்து செய்யப்படும் ஓகேவா வினாத்தாளம் நீ எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு கொஸ்டின் பேப்பரை தூக்கி போட்டீங்க அப்படின்னாலும் ஓகேவா அவனுடைய விடைத்தால் வந்து ரத்து செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு எக்ஸாம் முடிச்சிடுறீங்க கொஸ்டின் பேப்பரை தூக்கி போட்டு விளையாடினீங்கனாலும் பிரச்சனை வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியப்படுத்துங்க தேங்க்யூ